honorable members of Congress, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to represent the organizing committee in welcoming you to the 25th commemoration of Vietnam Human Rights Day. 25 years ago, Dr. Nguyen Da Quê, a pro-democracy activist, began a nonviolent movement to call on the Vietnamese government to restore all basic human rights, such as freedom of speech, religion, movement, and association for all citizens in Vietnam. Fueled by this movement, Vietnamese Americans across the United States rallied together to advocate for the passage of a joint resolution to designate May 11, 1994 as Vietnam Human Rights Day. Through the tireless efforts of the Vietnamese American community, coupled with the support of members of Congress, led by former Senator Charles Robb and former Congresswoman Leslie Byrne, the joint resolution was passed successfully and subsequently signed into law by President Bill Clinton on May 25, 1994. Since then, the commemoration of Vietnam Human Rights Day has become an annual bipartisan sponsorship event. We are deeply honored this year to have Senator Tim Kaine from Virginia be our key sponsor for this year's commemoration. The 25th commemoration of Vietnam Human Rights Day is an important milestone for our Vietnamese American community. It marked more than two decades of deepening resolve to raise our collective voices to champion for basic human rights and democracy in Vietnam. We recognize and appreciate each and every one of you for your friendship and commitment to stand with the Vietnamese American community to promote human rights in Vietnam. We come together to be inspired, to learn from each other, and to support one another in advancing human rights not only in Vietnam, but throughout the world. This year's theme of freedom of speech, freedom of internet, is especially timely as it coincides with the Vietnam National Assembly's passage of a new cybersecurity law effective January 1st, 2019, which requires internet companies in Vietnam to remove content that the communist authorities deem to be against the state and to compel tech giants to store data about Vietnamese users on their servers inside of Vietnam. This new cybersecurity law has received sharp criticism as it threatens online freedom and freedom of expression. As Vietnam experiences worsening repression of freedom of speech and internet freedom, and the imprisonment of political dissidents continue to grow, we come together today to bring to the forefront the ongoing human rights abuses occurring in Vietnam. In a very special part of today's event, we have two guest speakers who are former prisoners of conscience from Vietnam. Mother Mushroom Met Nam and Pastor Nguyen Kong Jin, who have courageously demonstrated to us what it means to fight for civil rights issues, to inspire change, and to be courageous voices of freedom of expression. As Robert F. Kennedy once said, it is from the numberless diverse acts of courage and belief that human history is shaped. From each time a man stands up for an ideal or acts to improve the lot of others or strikes out against injustice, he sends forth a tiny ripple of hope, of hope and crossing each other from a million different centers of energy and daring, those ripples build a current that can sweep down the mightiest walls of oppression and resistance. We are here today because we want to be active agents of change and send ripples of hope to Vietnam. On behalf of the organizing committee, thank you for being here with us to commemorate the 25th anniversary of Vietnam Human Rights Day. Next, I would like to invite the chair of the 25th Annual Vietnam Human Rights Day, Mr. Bobby Lee, 
who is also the president of the Vietnamese American community of DC, Maryland, and Virginia, to deliver his welcome remarks in the quý vị lãnh đạo, các công giáo, các tổ chức hội đoàn, quý vị thân hào nhân sĩ và toàn thể quý quan khách cùng quý tổ chức hội về, chúng tôi xin được đại diện cho tổ chức tập hợp vì là những chủ trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị cộng đồng người Việt vùng Washington DC, Maryland và Virginia, cộng đồng người Việt khắp nơi từ Canada, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Florida, Arkansas, Tennessee, Texas, Washington State, and California. Đã đến tham dự buổi sinh hoạt lần thứ hai lần ngày nhân quyền cho Việt Nam. Trong bản tuyên ngôn ngày quốc tế nhân quyền được liên hiệp quốc khởi xướng và ra đời vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Trong đó có ghi rõ là công nhận và bảo vệ những quyền căn bản của một người, của một con người từ khi được sinh ra đời. Nhưng mặc dù đã được chấp nhận là thành viên của Liên hiệp quốc từ năm 1980, nhà tâm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã không tôn trọng và đã tiếp tục vi phạm trong chọn những điều lệ trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Không phải chỉ kể từ năm 1980 trở đi chính quyền cộng sản Việt Nam mới vi phạm nhân quyền, mà họ đã vi phạm một cách tàn bạo kể từ khi miền Nam Việt Nam bị cưỡng chiếm. Tập thể người Việt quốc gia kể từ khi phải một lòng rời bỏ quê cha đất tổ sau ngày 30 tháng 4 vì không muốn sống dưới chế độ cộng sản. Những người này may mắn được đến bờ tự do, dù ở nơi xứ lạ quê người, họ phải bắt đầu tạo dựng lại đời sống, phải trực diện với nhiều khó khăn tìm kiếm mưu sinh, nuôi dạy con cái, nhưng vẫn mang nặng mối suy tư bên lòng về nỗi thống khổ của thân nhân, đồng bào tại quốc nội, người dân bị đàn áp, bị tù đầy, bị tức đoạt tài sản và mất tất cả quyền làm người. Vì đã đó, các cộng đồng người Việt tị nạn, cộng sản đã góp sức tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam và những cố gắng đó đã có thành quả với nghị quyết nghị quyết chung SJ 168 và công luận số 103 258 do tổng thống Bill Clinton ban hành vào ngày 25 tháng 5 năm 1994 để vinh danh là công nhận ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Trong lần kỷ niệm ngày nhân quyền lần thứ 25 tại một phòng họp của Quốc hội Hoa Kỳ hôm nay ngày 9 tháng 5 2019 với sự góp sức tham dự của ba thế hệ và đặc biệt thế hệ trẻ thế hệ trẻ này có mặt tại nơi đây để chứng tỏ họ đã ý thức được sự hy sinh của uh, hy sinh cao cao cả của các phụ huynh các cha chú những người đã xuống biển nằm xuống trong chiến trận để cho hậu phương được an bình. Họ đã thích quan trong các lao trù và trong trại cải tạo, đã vùi thân trên đường vượt biên, vượt biển, trong rừng, sâu núi, thẳng đi lý tưởng tự do. Trong số đó, có cả thân nhân, những hậu vệ, 
chúng ta con cháu của các thế hệ cha ông phải nhận thấy được sự kiện trì đấu chân của họ trong còn 44 năm qua nhiều hình thức để đi xin trợ quốc nội họ đã hy sinh rất nhiều cho chính nghĩa quốc gia dân tộc họ là ngọn ngọn đuốc sôi đường và bổn phận của chúng ta là tiếp nối con đường tranh đấu của họ tranh đấu cho việt nam có được quyền làm người và có được tự do ngôn luận tự do báo chí tự do tín ngưỡng tự do hợp hội con đường đấu tranh còn dài ngày nào việt nam chưa thoát khỏi chế độ các cai trị của cộng sản thì sẽ còn nhiều lần này nhưng quyền cho việt nam vẫn còn tiếp tục cầu xin ơn trên ban cho chúng ta nhiều nghị lực giữ vững niềm tin vào lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi để sớm có một ngày đất nước và dân tộc việt nam thoát khỏi công cường cộng sản muôn dân sống trong tự do tự do no ấm trân trọng kính kính chào toàn thể quý vị Good afternoon, ladies and gentlemen, and distinguished guests. On behalf of the organizing committee, we would, we would like to thank all of you for attending our 25th year of Human Rights Day for Vietnam. We would like to thank the delegations, uh, the Vietnamese uh, American delegations from Canada, Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Florida, Arkansas, Tennessee, Texas, Washington State, and California, and many of you who have come from afar to join us today. In the Declaration of the International Day of Human Rights initiated and launched by the United Nations on December 10, 1948, it is clear that it recognizes and protects the basic rights of humans, uh, human beings since birth. But despite being accepted as a member of the United Nations in 1980, the ruling Communist Party in Vietnam has not respected and has continued to violate the rules of the Universal Declaration of Human Rights. Not only since the 1980s has the Vietnamese Communist government violated human rights, they have violently violated since South Vietnam were invaded after 1975. Many Vietnamese since have been forced to leave their motherland after April 30th, 1975 because they did not want to live under the communist regime. These are the fortunate few that have been given their freedom. Although in a foreign country, they must begin to rebuild their lives, faced with many difficulties, and raise their children. They still care for the people left behind who are currently suffering under the communist regime. Many of these people are prosecuted, imprisoned, deprived of property, and lose all human rights that they are entitled to. Therefore, the Vietnamese refugee community has collectively contributed towards the fight for human rights in Vietnam, and those efforts were successful with the General Resolution SJ-168 and the 103-205 law promulgated by President Bill Clinton on May 25th, 1994, to honor and recognize May 11th as Human Rights Day for Vietnam. In this year, our 25th year for Human Rights Day, in this meeting room today, May 9th, 2019, we have three generations working together to fight for human rights for Vietnam. More importantly, we have the next generation of young Vietnamese Americans that have recognized the sacrifices that the first generation have given in the fight for freedom. They have paid respects to the lives that have been lost through the, our fight for freedom against the communist regime. It has been our struggle for 44 years now. It is the responsibility and duty of the next generation to continue this fight. It's time for us to come together and unite to fight for the freedom 
and to fight for freedom and democracy for Vietnam. We must continue to fight for the people that are left behind and maybe one day give them the same freedom that we have here in the U.S. and around the world. The road ahead is very long, but we will not stop our fight until we rid the communist regime in Vietnam. We pray that we will continue to have the strength, the faith in our ideals, and complete our mission to rid of the communists so that one day our people back home and our motherland will be free to enjoy the freedom and the freedom and the rights that, that are, they deserve and they are entitled to. Thank you.